，走了。啊，你你你怎么知道我住这？淑静跟我说的、啊。嗯，原来你跟淑静住在一起哦。淑静跟我说，她怕你搬家不方便，所以叫我来跟你一起搬。哎呦，不用啦！你看我行李就这么少啊，我自己一个人就可以了，干嘛白跑这一趟？朵拉，搬家是很累人的，而且我怎么可以让我自己喜欢的人自己搬家呢？这么不面的行为 ，It's not my style。走吧，我帮你洗搬。哎，等一下，你没有看《赵小之船的生活公约》哦，那里是禁止异性进入哎。我现在是搬家工人。应该是不论性别吧。到时候你被赶出来，我可不负责。被赶出来，我就当搬家机器人。主人，我们走吧。哎呦，我觉得你这哪招啦？搬家机器人都想出来。不是，我跟你们讲。你们施工不能这么随便，你不能说啊，拿着钉子随便往上就钉上去，你这样钉上去，我这整个装潢都破坏掉了。哦，要先规划好，要走线，那走线你要走，走暗的，不要走明的，不要要走要不要让人家看得到，是不是？所以今天你先不要动，啊，你就回去先设计，把图先画出来，看怎么样的走线，明天我们再来施工。好，记得不要乱乱钉钉子。那我明天什么时候过来方便？明天就是一样，就是午时。中午的五五十五十就是所谓的早上十一点到下午一点，就这段时间两个小时，拜托好不好？配合一下，我会尽量，但还是要看一下班表。不是不是看班表，你就把我这个事情排在你们你们这段时间班表里面，是你们要配合我，不是我配合你们。好，是不是这样子嘛？对不对？拜托，以他其他时间我都没法接受。好，就这个时间，好，拜托一下。OK， 好。要叫记哎。多拉来了，哎，记得明天啊，早上十一点到下午一点，好，是两个小时，拜托拜托啊，配合一下啊。搬家了，来来来，我我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我我可以，我可以，我可以。谢谢。谢谢马大哥。哎，嗯，马大哥，你很迷信哦。呃，我是信啊，但是不至于迷。我觉得这个都是老祖宗的智慧啊！他们说什么时辰适合钉钉子，我们就钉钉子；什么时辰适合施工，我们就那个时辰施工啊！宁可信其有嘛，呃，尽量配合，这样子对房子里面的人大家都好。对，你你就一个人搬家，没有人帮你啊？哦，本来我有个同袍，他说要帮我搬，可是我想说我就两个皮箱而已，我自己一个人就可以啦，所以我就没有让他帮忙。OK， 好。嗯，再加上还有这个男的。马大哥，你有说过这里禁止异性进入吗、啊？对，呃，其实那个是规定啦，规定是死的，人是活的嘛，那视情况可以做跟动的。对啊，那你一个女孩子搬家比较辛苦嘛，总是需要男子帮忙，对不对？刚刚那个施工的师傅他也是男生啊，我也是拉上去了。对啊，呃，你刚刚说那个同同袍是你男男朋友？哎呦。不，不是啦，他不是我男朋友，嗯、呃，他只是我陆战队的同袍，啊、okay, 是我的学长。OK OK， 好，那那我们就就就搬上去吧。哦，好，我来帮你搬。哎，不用了，我自己。我我来我来，这个房东帮房客搬家本来就是天经地义的事情，好不好？那我们分工合作，你你这个重的你背好，这个轻的我来扛，好不好？来走走走走。哎、欸，黄曼丽。我刚刚突然想到啊，如果环岛的话，我们可以找大家一起去，这样就会更热闹，而且可以大家一起留下很美好的回忆耶。嗯，但是我跟宽亮想要走没有计划的行程，走到哪玩到哪耶。啊，想要两个人一起去环岛就说嘛，想去，笑我。<笑>来，宽亮特制茶，陈哥。哎呦，何宽很贴心耶，还有宽亮特制茶。嗯，你这不是茶，我喝喝看。嗯，这基金哎。嗯，对啊，麦丽感冒刚好，所以我准备了享受上帝基金，给他补补身子。哦，好散哦，那我也要一杯宽亮特制茶。没问题，马上来。<笑>我妈，你手怎么啦？呃呃，这就那个皮肤过敏，哎呀
。嗯，擦一下就好了。嗯。想要帮你吗？我不也是等你等了四年，才等到现在这一刻，好不容易从朋友变成现在这样子有答以上。我没有有答以上吗？呃，就一点点吧。好了，你肚子会不会饿啊？我们去吃饭。又吃饭？你该不会是说要庆祝我搬家吧？哎，我没有说，我只是帮你搬东西。你一年应该陪我去吃顿饭吧？我肚子都饿了。你真的很适合当记者，什么都可以熬。走啦，我很努力。你不叫我念报纸吗？我就从头版一直念念念念念到了娱乐版、副刊，还有工商广告，我都没有放过。这样子也该吃顿饭了吧？这本来就是你的工作职责，不是吗？也是啦。那还要吃饭？好啦，走啦，我们去吃饭了、哦。马大哥，哎、欸，你的名字还蛮特别的。我的名字啊，我的名字是有典故的。我那时候出生的时候，我爷爷就把我这个八字啊拿去给一个大师去算去合，哎，结果呢，到大师一看，哎呦，敬畏天人啊，他说我将来啊会住大房子，很有钱。后来我这样长大之后，哎，住了一堆大房子，我爸就把叫叫我马大房。哦，马大房是这样子来的。原来如此。对，难怪叶叔的说马大哥很相信风水命理。呃，一点点，一点点，就跟着长辈一起信嘛。那那小仙姑还有没有说我一些什么别的事情？仙姑说：“他说马大房，他他是不是说我啊？大方、体贴、善解人意？哦，他没有这样说哎，他没有这样。呃，呃，其其实其实小仙姑有时候讲话，她有时候会会添油加醋啊，听她三分之一就可以了，后面的三就就不要讲。哎，回来，回来了，哪里说啊？打扰来了，小仙姑你也来了。”你这个心理是怎么样？你去去理行李，从又从平东寄一套上来？没有，没有啦。那个行李是是我的。嗯，你的行李啊？对啊。那时候随身还携带行李的。呃，哎，小仙姑啊，其实你来，我我很欢迎。不过你今天来的这个时间点有点晚了，我们这边会客只能到九点了。都差不多要结束了，九点就要离开？对啊。为什么？我又不是异性。不，不是这个，这个不是什么异性同性的关系，这是晚上九点之后是准备要休息的时间嘛。那很多好看的电视节目，像什么《女力报道》都播到九点，九点之后就是重播了嘛。那你回去也需要路程啊，也需要时间，他们也要洗澡干嘛？弄得好，他们十点休息是差不多吧？而且我也要休息啊。如果说这样吵吵闹闹，我我没办法，我我身体生活机能，我这生活条件会做得很差、啊，不好。期待 Dora 今天搬新家，我想陪 Dora 一起。我怕 Dora 到新家之后看到新的床，他会怕黑。我只想要跟 Dora 一起，这样也不行的吗 ，Dora？ 我，马先生，不好意思哦、啊，那个，如果我们晚上就是很安静的话，可不可以让素儿留下来？我真的会很安静的，我只是想要陪 Dora 一起而已。而且 Dora 最近我阿爸回去南部景象，我家里都没有人陪我玩，好黑好冷哦，好可怕，怎么办 ？Dora，、哎、马大哥，不好意思哦，嗯，哎，你也了解素我的个性，嗯，可不可以通融一下？嗯，呃小仙姑啊，其实你就正常语调讲就可以了。早说嘛，很累。就这么一次，下不为例，好不好？就这一次，好不好？啊，可是为什么女生不能来这边住啊？我们又不会乱来。嗯、啊、呃，不是你。呃 ，Dora， 你这里约签多久啊？我签一年啊。一年哦。好
好吧，了不起就勉为其难，勉勉强强过这一年好了，不然一年之后我们再找其他地方住啊。虽然我是觉得这边房子很大，然后很舒服，房东人又不错，给我们不错的价格，可是他这个条约太奇怪了，我就不能常常来找你了。不是不不不，好啦好啦，说要住进来也是你，说要搬出去也是你，都听你的，可以吗？我就知道我的德人肚子。呃呃，等等等等等下，小小心过，不是我去什么刁难房客，其实这些。公约都是大家认可，然后都都签字，都都同意的嘛。我知道，我知道啊，我没有说什么啦。我刚刚只在跟 Dora 讨论，毕竟我跟 Dora 这么好，所以我们还是希望可以找一个我们以后可以常常聚会的地方。我没有说任何公约不好啊。好，好，没没没关系，都都没有关系。我我现在都都听你的，你怎么样说就怎么样对，好吧？你想住就住 ，OK。你放心，我不会常常来打扰的，毕竟我还是要回去给阿爸不看一下。好哎，那这样这么都会来找我们玩哦。那以后呢？九点以后，同性有人要离开那个条款，不用了，不用了。对啊，不用了。刚刚房东已经答应我们了，只要我们小小声、安安静静的就可以了。没有什么问题，不说话，不说话。好，这样我决定要坐下来。那这样子，生活公寓我也必须要遵守。有让你的生活公寓借我看一下。其实不用了，其实真的没有，因为因为他。因为他偶尔来住而已，可以可以。禁止带异性有人进来，只能在门外，这太夸张了吧？这要废除吧？废除？哦，我也觉得这个要废除哎。哎，马大哥，当初我觉得这个很不合理，废除。不，不是，哎，当初是你们同意才签字的、啊，而且我说过，我我是规定归规定，我没有规定这么严嘛。如果真的有异性要来，您三天前讲，我就 OK 了，我都可以通融的嘛。马大方，你忘记我告诫过你的吗？你最近待人不善，你想想看，你立定了一个这么不平等的条约，我想你要把这个条约废除，这样对你比较好。不，不是这个，这个不能拿掉，这个这个条约是完全是为了保护住户的，保护你们的。你们也知道，你们长得那么漂亮，这个身边一定很多苍蝇飞来飞去嘛，那一定有条约来保护嘛，对，来隔绝他们嘛。如果说没有这个条约之后，那到时候其他人很多，我很难管理啊。你放心，我们是训练有素的海军陆战队队员，我们很洁身自爱的。这个不是说什么洁身自爱问题，就我觉得还还是要有个白纸黑字，有个公约，他来约束，这样会比较好做事，是不是？啊，也是啦，不然这样我们调整一下。嗯，异性呢可以进来，啊，只能在一楼活动，但是不能到二楼寝室那边。好啊，就像我们当面的时候，男生不可以进女生寝室一样。没错、啊，因为你这样，你这样通融其实。马大哥啊，怎么样？哦、呃，这点希望您可以通融一下哦，因为我们其实同袍之间还蛮常聚餐聚会，联系感情的。嗯、那想说，如果邀请他们来家里做客的话，那又只能在门口，好像有一点说不过去啊。你说的有道理，其实哪有说人家来做客然后不能进来的道理的，对不对？这违反常理嘛，做客就是要进来嘛，不然这个沙发坐那么大干什么？给谁坐了？对不对？就是要给客人坐了嘛。哎，但是我觉得我们先暂时这样子决定，好不好？到时候我们再找个时间，大家一起坐下来，共同拟定出一套方案，好不好？好啊，好啊！既然马先生说沙发是要给人坐，那我想我们也不要浪费这个沙发，不如我们就找十七年的各位弟兄姐妹一起来办一个朵拉欢迎他。好，上一次我们没有办，这次朵拉搬进来，我们一定要办。而且这里空间这么大，这么宽敞，不用浪费呢。小高位，十七年，十七年。啊，十七年 ，OK， 好啊、呃，我我看今天我比较没办法参与你们这个话题啊，因为这第一个时间也晚了，第二第第二个我也累了，就是我也我也讲不过你们啊，我一直在节节败退，我觉得我改天再战，好不好？真的吗？可是我觉得今天这时间很好，不如大家有什么疑虑，我们一次公开讲这样子。呃，你们继续聊，继续开心，继续我小心点，我我真的要休息，我真的累了，我眼睛眼皮都快挂下来了。哎，对了，马大哥，怎么样？那个明天我会跟那个房东说，看那个房价可不可以降低一点，我再跟你联系
，没有问题。其实你也不用再跟我什么联系了，你拿主意讲，我相信你的专业。没有，如果说你真的会怕，会有担心，那不然待会我们找个时间，我们来坐下来聊一聊，看看怎么样，怎么是怎么样。累了。好，晚安，晚安，晚安，晚安，好，晚安 ，Good night， 下次，晚安，耶稣。Yes. 马大方，你绝对不能让步，绝对不可以破坏规矩，让男生进来，不可以有先例。觉得那个马大房，他刚刚一定是在敷衍我们，他到时候一定会找一大堆的理由，不让我们在这边开趴，绝对不能这样发生。哦，小心一天啊，那个马，我一定会凹到 party 成功为止。party party， 无奈，辛苦辛苦，就交给你了 ，party queen。对啊，成功，你要赶快废除不平等条约。哎呦，你们别太得寸进尺啊。当初也是因为你们先没遵守生活公约啊，哪有？那有一些公约名就很夸张啊。哎，班长，等你住进来就知道了。哎，太晚洗衣的时间他都要管呢。如果你太晚洗衣服的话，发生可怕的事情。什么事啊？哦，就是我太晚洗衣服啦。然后我要晒衣服的时候呢，我发现哦，我的衣服晒好了，我很开心，我以为是妈妈帮我晒，结果是马大哥帮我晒的。那有什么不好的？有人免费帮你晒衣服就很好啊。拍谁？我超想钻进洗衣机里面的，那是女孩子的衣服哎，害羞啦！呦呦呦呦，毛怪，你也会拍谁哦？那、啊、不就刚刚好约束你的生活习惯？哎，班长，生活公约，生活公约，我一共要发五十块。如果他这么喜欢亲密的话，那刚刚不玩游戏就好了。对啊，就班长，他很多都是临时加的。嗯，如果你们觉得不合理，那应该当初签订的时候就提出来啊。班长，我们有提，我们觉得这个公约很不合理，就很骂他眼神，哎，他逼迫我们签字，哎，怎么会这样子？我教你，既然他可以签订公约要你们遵守，那这样子你们也可以订定一个公约来逼迫他就范，赞成。耶稣。要定是可以讨论，可是也不能太过分哦。你要想，毕竟这个房子是马大哥的，他是房东。我知道了，你不要担心，我只不过想要定定一些我们的生活规范嗯。嗯，那你打算怎么做？嗯，这很简单。首先呢，我就会请他写一张士兵信条贴在这里。<笑>对，然后等下睡前念一遍。哎呦，哎。哎、欸，刚好班长也在啊。班长，你不是很喜欢考试吗？你在考他，考不过了不能睡觉啊。对对对，然后消价、关禁闭、打扫公共区域，很好。请市长要出来说话。哎，喂喂喂喂，请说过哦。请市长又不是风纪股长，唐曼丽。哎，我记得你有你有呛过他。奇怪，我看一下你的胳膊，干嘛？奇怪，很正常，没有向外弯。嗯，结束了，哎呦，你们记性还蛮好的嘛。那是当然了。嗯，要不然现在考考你们士兵信条。我是一名中华民国海军陆战队士兵。小声一点啦，我这还真的给我念出来。好了好了好了，哎，你叫我们念，我们很听话的。哦，什么时候这么听话？哎，我们一直都是训练有素的海军陆战队，一定是也是海军陆战队，永远啊。其实可能要谢谢排长，排长。你有没有想好下一晚？嗯，我想去花莲，肯定嘉义。哎，不，两位两个人，我们自己自己找位置。马大哥，马丽，你怎么在这里啊？嗯，哎，宽亮，哈哈，哎。马大哥，为什么你会来？不是我，我我约了，呃，我我约了一个，我约你们班长了，呃，卖卖房子的事情，讨论一下。OK， 不打扰你们，你们你们聊你们的，我我我我我。哎，我马大哥没关系啊，我们都认识，就一起做就好啦。不要这样，这样这样打扰你们不方便了。哎呦，不会的，来了，坐坐坐坐坐
错，不要那么见外嘛，来啦！这样会打扰到你们了。不会，来坐坐坐坐坐坐。哦，不要那么见外嘛，坐了。坐坐。哦，好。嗯，哎，光亮，你穿这个，你在这边上班啊？啊，对啊，我在这边上班。那你不上班，你来陪男朋友啊？他不是男朋友了，马大哥。我们只是在讨论环岛旅游事情。哦，环岛旅游啊，呃，我待会帮你弄点吃的，有没有想吃什么？你们这边有吃的吗？我们这边有吃的，有喝的。那呃，简简单的三明治好了，两份。好，待会我帮呃分到一边。好 ，OK。你们说要环岛啊？嗯。这环岛没有那么容易哦，环岛这个要先规划好、计划好啊。我想环岛要有钱有时间啊。这个要这个要稍微计划一下。不过我说真的，你们年轻人怎么老想出去玩呢？哎，做点正经事嘛，不要先想着玩呐。啊，环岛是我们第一个计划了。哎，等我们回来之后，我们接下来要计划开间咖啡厅。开店了？哎，开店那就那就更要规划跟计划了。地点呐、啊、资金呐、啊，还有人员充沛这些东西都要设计好。嗯，你们这样还还不错啊，会玩也会做事情。年轻啊，不要留白，年轻就这么一次机会。朝着自己的梦想理想前进啊！只要是对的事情，就努力往前冲，把握住机会，年轻不要等啊！哎，哦，多了，多了，你来了，你坐着，坐着，坐。我们可以那边有有有有空，我们要不要？啊，没关系啊，大家都认识嘛，就一起坐啊。对啊，马大哥，你不要那么见外嘛，好，就坐啊。一块坐好了，一块坐，一块坐，你们坐，我我先弄餐点。好，谢谢你啊，慢慢你，两位 ，OK OK。马大哥，不好意思哦，让你久等了。不会不会，我我也是才刚到而已，没问题。你们好像感觉常来，是不是？就感觉你们跟这个店很熟啊。嗯，对啊。那因为刚好那个喜欢的屋子的屋主，他就住在隔壁，我想说跟他聊一下。OK。对，所以就约了这边。好。只是不好意思哦，让马大哥你特别跑这一趟。没有没有特别，我本来就是要经过这里的，我是顺路。你不管讲哪个点，我都顺啊，都都顺。谢谢马大哥。没有问题的，这都没有问题的。体贴。哪里啊？那。因为到时候我可能要先离开，有公司还有事情要处理，所以我就直接切入重点。嗯，刚刚跟那个屋主谈了一下，他说他愿意降价钱，那你看这个价钱你可不可以接受？如果可以接受的话，我晚上就带那个买卖契约给你。OK， 好，我可以，我可以接受，可以接受。可以不是，哎，我我我是说我我相信你的专业，你你说 OK 那就 OK 了，没有问题的，绝对没有，你有你把关，我放心，哎，没问题。谢谢马大哥。那我就先离开了，我要去公司处理事情。这么快？对，不好意思哦、喔。你才刚，还还没有烫哎。因为公司有一点事情，对，有一有急事，对，没关系，马大哥，你就在这边慢慢做。啊，我。对对对。哦，对了，我跟你推荐一下，这边有一个很好喝的咖啡，叫宽量味咖啡，你可以点点看。好，来来一杯。OK。那你慢慢做，对对对。我我送你。哎呦，不用了，不用了，马大哥，不用麻烦，你就坐在这边慢慢吃吧。啊，反正晚上我们还有机会碰面啊，碰面再聊。呃，好，晚我晚上聊。哦，好好，那你慢慢做。OK， 那我先离开喽，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。来匆匆去匆匆。嗯，马先生，你的餐点啊，两份。哎，等一下，哎，还没有落地。哎，还没有落地哈。哎，不好意思，他这已经走了，这剩我一个，是一份就够了。你这边帮我推掉好不好？一份就够。不好意思啊，我们的餐点。出餐了就不接受退餐，不能退啊，都没有碰哎、欸，卫生考量，我啊，这啊，这个这样子啊，这这，马大哥，如果你吃不下的话，可以带你去给赵老师吃啊，他是个大使馆。其实我通常都是吃两份 ，OK， 没问题，哎，我我我左右开弓。啊啊，可以可以吃一下，四个小小的一下，四个就吃完了。我刚刚就先吃药。你刚先吃了什么药啊？哦，他刚刚吃减肥药。他感冒给他吃减肥药？哎呦，就黄教练他自己要吃的、啊，就那个手机里面捏捏捏的那个药啊。我骂你手怎么啦？哦哦，这就那个皮肤过敏啊，我痒。嗯，擦下去好了。嗯
我就去药局问问看，他们说有可能你的免疫系统失调，所以然后说吃维他命 B 群跟 C 可以改善你的体质，所以我就买来啦。哦，嗯，谢谢你。欸、那你舅舅平常给你吃的保健食品是什么？也有 B 群跟 C 吗？因为沈叔叔说不可以吃太多。哎、欸，差。哎、欸，黄曼丽，你每天吃那么多颗，这样好吗？你要吃减肥药，又是你舅舅的，就是拉伊的，你不会肚子痛？嗯，不会啊，还好啦。对啊，你又不胖，你为什么要吃减肥药？对啊，你管我，那女生会嫌自己瘦的。<笑>哎呦，你听到了？哎呀，我就不知道我到底要吃什么，所以我到现在都还没吃。嗯，啊，你吃了吗？我也还没有吃。啊，不然我们一起吃啊！哎、啊欸，好啊。嗯、啊，多拉刚好也在，那我们找多拉一起去吃。哦，好嘞、欸。马大胖在不在？我偷偷领问啊。马大胖，干嘛？他要请吃饭。干嘛？干嘛？找我什么事啊？我在里面就听到你的声音，我知道你来了，干嘛叫我干嘛？你不是说你要请我吃饭吗？那我不是把扣打让给曼丽跟雅芝了吗？那择日不装日不，今天我们去吃饭吧。今天啊，不是小仙姑，你你这样你这样人怎么会越来越多啊？哎，你不要担心，我跟 Dora 那我们可以自己付钱。虽然我们是跟着你去，但是我跟 Dora 讲一下，说你就要请他们两个 ，Dora 一定是没有问题，他会愿意出钱的。哦，所以你们哦，班长要一块去啊？嗯嗯。哎呀，这是那那那我就一起请就好啦，这是哪差这两个人？耶！德瑞吃饭喽，班长。哎呦，干什么干什么？大白天那鬼吼鬼叫，王大哥。手都不会举好啊！王班长，说什么事？马大房说要请我们吃饭。嗯，对，嗯，马大哥，这样不好意思吧？不会啦，这是小事一件。因为我跟小仙姑也很熟嘛，她帮了我很多忙，所以，呃，请大家吃个饭理所当然，这小事一件。对。呃，那我就先谢谢马大哥。不要那么客气，不要那么客气，不要那么客气。也是，你有什么问题说？包班长，因为我阿布跟我阿爸一起下去屏东了，所以我家没有人。那他们叫我今天回去关庙门，我今天就不能来陪你睡觉喽。好，那其他人还有什么问题？报告没有。追，追，追！待会把该带出门东西都准备好，还有房间都收拾好，才可以出门，明白吗？明白。五分钟之后原地集合，尤其是你叶叔，我会特别检查你的东西。每次大白天起床，东西被乱丢，知道吗？八，知道。话说完还有四分半，动作。哇，我的妈！退伍之后，这体力都变差，要不要天天特训一下啊？快一点。哎，哦，马大哥，看来你把他们调教得很好哎。你刚才来这样一下子
挺有那个班长那个架、啊，他们习惯我这样、嗯，呃，只是怕马大哥被我吓到。不会的，我哪会吓到啊？哎，我也当过兵，好不好？这种司空见惯的。是。哎，那就待会就吃个饭。啊，我我整理一下啊。好。待会吃饭。这家餐厅的菜都还不错，你们可以看看你们想要吃什么啊。我要点这个。哪一个？这个，麻套餐。小金菇，你这个加套餐是从头到尾都各来一份。对啊。你吃得完吗？嗯、我吃得完啊。你不怕胖啊？哎呦，我、哦、这个，主厨限定香酥德国猪脚，这个这个。不是不是，哎，那个德国猪脚，你你你知道它怎么做的吗？它是先炸再烤哦，那个皮不是 Q 嫩的，它是。硬邦邦脆脆的哦，硬哦，不好咬哦，而且中间骨头很大，你你你好意思这样拿出来这样啃吗？我女孩子家，我看你们点一个比较简单的，因为那个是很很硬的哦。我也喜欢吃炸酱，刚好这个很大。这样这个这个真的是我啊不太不太适合你。那我要吃啊吃那个啦。焗烤。焗烤，不然那肉酱面呢？呃，焗烤这个东西啊，因为你你那个肠胃炎才刚好，焗烤都是有有气死在上面，我跟你讲不好消化。你换个比较清爽，说真的，换个清爽一点的，那到时候他要是又又又肠胃炎怎么办？马大房，你请大家上，不要一直啰里啰嗦啊，小气巴的。你看大家发言发言，我举大家吃沙拉好了。不是，先生，不可以这么没礼貌。哎呦，不是我我我不是小气，我不是小气，我是想说，你们都是外食族啊，每次都是在外面吃，珊珊老是在外的，今天难得出来吃一个比较精致好点，我们就大家仔细选一下，我怕你们乱吃。尤其他刚刚肠胃炎，你就不要再叫他吃什么气食。马大哥，你哪有乱吃？你看这家菜单里面不是每个都好好吃哦。对啊，而且呢，不让我们在公寓煮东西，但我们出来吃就是我们是外食，就不然这样子要吃什么？喝西北风好了。好好好好啊，算我多嘴，好不好？算我多嘴啊。好，那就照他们原来历史好了，好不好？这位小姐她就是大全餐，多多给她来一份啊。OK， 吃死她。好，那那位小姐呢，就给她来一个德国猪脚，就是先炸再烤的，后来又硬又脆又硬邦邦大骨的德国猪脚，给她啃。哎，王、欸、大哥，你说要的给你 ，OK。然后这位就是刚刚讲的那什么焗烤那个什么面，波龙呐肉酱面，给她一个肉酱面，没问题。OK。还要一个套餐，他没有说要套餐，曼丽说她要。好，那就套餐，加点套餐。呃<笑><笑>，班长，多了你。你想吃什么呢？呃，我一个白酒蛤蜊面，就就就这样。嗯，怎么就就点个面而已嘞？这这怎么够啊？不，你不点一个比较正式、个大的吃？不用啊。也加个套餐啊，加两百块，加套餐全部都来，有汤有沙拉 ，OK， 可以可以可以，应该的。这吃出来是开心嘛，就不要在乎钱的这个价格。就是、好，哎，那我，那我就，嗯，呃，我，马大哥，你没有喜欢吃的吗？他不是没有喜欢吃，他是没有喜欢的价格。不是，我我常来这边吃，当时他们菜单从头到尾我都吃过，我现在都吃腻了，不知道要吃什么了。不然这样好了，好不好？还是一样，鸡腿啊，不要用炸的，今天用卤的啊。然后旁边那个小人哥配菜啊，不要牛肉，改成猪肉。我们这是台湾猪脑，好不好 ？OK。另外，再加个鸡汤，清鸡汤啊，鸡汤。不要不要太咸 ，OK。清鸡汤。马大哥，这样不会太多吗？不会太多。清鸡汤才适合你啊，好吸收，你需要补一下，而且有营养。好，好，万丽，你要感恩祈福，还是被雷劈到才会请你喝鸡汤？什么时候我在被雷劈到？怎么了？我哎，我请万丽喝个鸡汤，你又要这样酸我了，不然你也去生个病，我也请你喝鸡汤嘛。谁要生病啊？乌鸦嘴巴。开玩笑，开玩笑，没有，不会生病，不会生病。好，那这就这样子了 ，OK。哎、欸，听说啊，最近那个金门啊，不是爆那个温猪猪瘟疫啊，小心哦。嗯哎，你放心，你吃的是德国的。嗯，不是，他他只他德国猪脚，是这个也不是用德国猪啊，也是用台湾猪嘛。对，台湾猪这样是安全的。什么？马大房请你们吃饭？哇，这也太稀奇了吧！我才不会去嘞，这种小气鬼请家吃饭有什么好吃的？我跟你说啊，我很忙啊，拜拜。哎，怎么了？还紧张啊？没有，我在想以后。我们赚大的钱要干嘛？买车、买房、买家园啊！不然你要干嘛？我想要拍一部电影
，在电影里面那个最帅气的男主角，然后请一个美丽又漂亮的 super star 来当女主角，然后这一辈子就拍一个浪漫爱情的故事，你觉得如何？我觉得打叉，还不该准备。那边还有水桶，水桶是吧？嗯，是的，特战英雄。哎，年轻英雄啊！<笑>哎，扣客扣客啦！我等扣客。你看到现在没有人吗？赶快唱首歌，让这聚集起来啊！不对，嚯！ Seven Eleven， 哈！ Seven Eleven， 叮咚快，嘿！叮咚快，嘿！阿妈一个叮咚快。鼓励，掌声鼓励！哎，来来来来来！哦，我们是原住民的天团哦，我叫谢米哥，一个不要脸的哥哥，不是，一个小友哥。但是今天你们是来去逛，今天是来介绍些物件，什么物件？带你看到你的家，来跟我，我来我来。老顶找老卡，阿布叫阿爸，为淘金款，看上看我谢米哥，英俊又潇洒。哦，阿你讲。坐飞机看云顶，坐船看海景，坐火车看风景。咱不是北云山猫，嘛不是动力火车。今天我跟不要脸的哥哥组成一个团体，叫动力脚踏车。嗨，你要你要你要打？哦，不要跟今天后面跟小杰的产品，这产品我告别的来。哦，不好意思，等下来啊，小金丢，你要谈呐？哎，来来来，掌声鼓励！哎，来来来来，哦，来，别去看小杰，来，阿、啊、杰，来阿杰，你再一下。那拢知影你是拖把啦吼，但是这拖把是轰动你家动弯道的，阿妈拖啦，确实是婆婆妈妈的可惜了。为什么呢？较早咧去拖卡哦，是嘞，来来来，来去嘞去拖卡，去嘞去嘞去嘞去嘞，是介两介三介腰身背疼，来左搓搓，右揉揉，越擦越忧愁，又伤害妈妈的玉手，又买保养品来擦手。哦，第二个讲咧钱。来来来，拖拖拖拖拖拖拖，哎，左圈圈，右圈圈，人都在转着太疯癫，不如把这个拖把丢旁，哎，拍死，哦，不要紧，哦，拍死，拍，拜，今天要干小心女力神拖，哎，是婆婆妈妈的救星，拖卡拉啥白颗星，出来点不管是家猫，是猫猫，还是姑猫，还是太太小只乱头猫，还是拖卡全部拢是猫，今天你丢掉我，你免烦恼，拜。哦，哪里讲？反走过必留下痕迹，反住过必留下邻居。女力神都擦过不留痕迹，也没有邻居啦哈。这是拖把借 L V， 婆婆妈妈也光明，和你拖卡清，拖卡明，人生一片都光明啦。哎，人家拖卡打狗狗，回家看见黄脸婆，看到水波就感动，画马姐没有噪音，不用充电，不用担心空屋，超级神奇女力拖。好，来来来来来来，免搓手，免右手，压个头，来一下，两下，三下子。就就是我啦！今日讲台讲说九九九，唔免八百，唔免七百，免六百，免五百，五九九。我的夫妻感情长长久久，老婆越用越持久。来来来来来来来来！哦，难怪讲哦，网络哦被破哦，山寨版一百块、两百块、三百块、四百都唔当买。今日跳楼大拍卖，你冇买，我直接要跳楼。哦，不要给你开玩笑，只抓五九九。来，你看两组有没有打折？有打到你骨折哦，可不可以杀价？可以杀的小了一点。那你讲六倍哦，你就是好牙了。宝贝，你就是领导的亏银行。哎，来，我来讲，哎呦，来，哎，哎，买一下、哦。哎，好了，就这样走了，没看到吗？那表演的他们那边表情，是你一个人在笑，笑容可取嘛，对不对？有吗？哎呀，啊！哎。成绩如何啊？很成功。那是只卖两组的意思、啊。哎、欸，干嘛这样说啦？我
我这样是有用意的好吗？有什么用意？啊，不就两组而已，喊你怎么办？哎呦，我跟你讲啊，我只是试试水温的，我主要先了解一下吧，看看大家反应费备如何。明天开始就大卖特卖啦。哎，我是不知道能不能大卖特卖啦，但是我知道，如果不大卖，我们就要吃西北风。哎，我没事的，我先走了，明天见。辛苦了。哎，路上小心了。啊，秋婷，你只卖了两组，但是你进了那么多货，你压力不大吗？哎呦，你放心呐，我现在不多买一点，我以后还怕没得卖。真的吗？哎呦，我跟你讲哦，这件事情你少插手，这些都是我赚钱的宝贝哦。我现在是飞黄腾达，现在 show me the money， you know？ OK， I know， I know。嗯， good job， my good brother， you know。